வணக்கம் உங்களே இன்னைக்கு வீடியோவில் எல்லாருக்குமே இம்பார்ட்டான ஒரு விஷயத்தை வந்து நான் ஷேர் பண்ண போகிறேன் அது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து எப்படி உங்களோட லேப்டாப் டெஸ்க்டாப் ஆர் ஃபோனு இல்லை வந்து மெமரி கார்டு இல்லை பென்ட்ரைவ்லேருந்து தவறுதலாக டெடிட் பண்ண டேட்டாவை வந்து எப்படி வந்து நம்ம மீட் எடுக்கிறது அப்படிதான் பற்றி நான் சொல்ல போகிறேன் இதுக்கு வந்து நீங்கள் எந்த ஒரு சாஃப்ட்வேரை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணணும் அப்படிங்கிற அவசியமே கிடையாது ஸோ அதனால் இந்த வீடியோ கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் நிறைய விஷயத்தை வந்து நான் உங்களோட ஷேர் பண்ணிக்க போகிறேன் மேலும் நம்மளோட சேனலை வந்து இன்னும் நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கலனா அந்த ரெட் கலர் பண்ண சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்க ப்ளஸ் அந்த பெல் சிம்பிளையும் அவற்றி நோட்டிஃபிகேஷன் என்னேபிள் பண்ணிங்க அப்போ தான் நம்ம பப்ளிஷ் பண்ணுற ஒவ்வொரு புதிய வீடியோவும் உடனுக்குடன் நீங்கள் பார்க்க முடியும் ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போவோம் வழக்கமாக வந்து ஒரு ஃபோனில் இல்லை டேப் லேப்டாப்பில் வந்து நம்ம டெலிட் பண்ண டேட்டா வந்து எப்படி நம்ம மீட் எடுப்போம் அப்படின்னா ஒரு சாஃப்ட்வேர் ஏதோ ஒரு டேட்டா ரெக்கவரி சாஃப்ட்வேரை வந்து நம்ம டெவலப் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அதை வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் அதில் சொல்லப்பட்டிருக்க செட்டிங்ஸ் எல்லாத்தையும் நம்ம பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து ரெக்கவரிங் ப்ராசஸ் வந்து ட்ரை பண்ணுவோம் சம்டைம்ஸ் வந்து அந்த யூஸ் பண்ணுற சாஃப்ட்வேர் வந்து ரொம்ப கஷ்டமாக இருந்துச்சு அதை யூஸ் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருந்துச்சு அப்படின்னா உங்களோட டேட்டாவை வந்து நீங்கள் மீட் எடுக்கிறதுக்கு வந்து வாய்ப்புகள் வந்து ரொம்ப ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் ஏன்னா வந்து சில செட்டிங்ஸ் வந்து நம்மளால் புரிய புரியாது என்ன அழுத்தணும் எப்படி கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற விஷயம் வந்து நமக்கு புரிய புரியாதனால வந்து நம்ம வந்து ப்ராப்பராக வந்து டேட்டா வந்து ரெக்கவர் பண்ண முடியாது ஆனால் இன்னைக்கு நான் சொல்ல போகிற சாஃப்ட்வேர் என்னது சாஃப்ட்வேரா அப்படின்னு சொல்லி கேட்பீங்க என்னோட சாஃப்ட்வேரே இல்லாமல் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணாமே வந்து நீங்கள் வந்து பண்ணலாமே அப்படின்னு சொன்னீங்க இப்போ வந்து சாஃப்ட்வேர் அப்படின்னு சொல்லிங்க அப்படின்னு கேள்வி கேட்பீங்க எஸ் ஒரு சாஃப்ட்வேர் கண்டிப்பாக தேவை ஆனால் அந்த சாஃப்ட்வேரை வந்து நீங்கள் உங்களோட லேப்டாப் இல்லை டெஸ்க்டாப்பில் வந்து நீங்கள் இன்ஸ்டால் பண்ண வேண்டிய அவசியமே இல்லை ஜஸ்ட் வந்து உங்கள் பென்ட்ரைவ்லேருந்தே நீங்கள் வந்து அந்த சாஃப்ட்வேரை வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ஒரு போர்ட்டபிள் அப்ளிகேஷன் தான் ஸோ எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் கிடையவே கிடையாது ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக ஆப்ரேட் பண்ணக்கூடிய சாஃப்ட்வேர் தான் அந்த சாஃப்ட்வேரோட பேர் என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா வந்து செவன் டேட்டா ரெக்கவரி சூட் அதுதான் அந்த சாஃப்ட்வேரோட பேர் ஜஸ்ட் வந்து நான் இதோட டவுன்லோட் லிங்க்கை வந்து நான் டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் நீங்கள் போய் டேரெக்டாக போயிட்டு டவுன்லோட் பண்ணி நீங்கள் இதை ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஒன்ஸ் இது ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி இருக்கும் அதாவது செவன் டேட்டா ரெக்கவரி சூட் போர்ட்டபிள் டாட் இஎக்ஸி அப்படின்ற ஒரு ஃபைல் இருக்கும் இதை வந்து டபுள் கிளிக் பண்ணிங்க கிளிக் பண்ணிங்கன்னா ஜஸ்ட் இந்த மாதிரி வந்து ஒரு யூசர் இன்டர்ஃபேஸ் வந்து ஓப்பன் ஆகும் ஸோ உங்கள் முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னா வந்து உங்கள் டெஸ்க்டாப்லேயோ இல்லை லேப்டாப்லேயோ பார்த்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்து ஓப்பன் ஆகும் செவன் டேட்டா ரெக்கவரி சூட் வி ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபோர் வேர்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்கும் ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு அஞ்சு ஆப்ஷன் கொடுத்துருப்பாங்க அது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்தீங்கன்னா வந்து கம்ப்ளீட் ரெக்கவரி ஸோ கம்ப்ளீட் ரெக்கவரியில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் உங்களோட லேப்டாப்பில் இருக்கிற ட்ரைவ் அதாவது இந்த ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து டேமேஜ் ஆகிடுச்சு இல்லை வந்து நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க இல்லை வந்து உங்களோட பென்ட்ரைவ் வந்து நீங்கள் ஃபார்ம் பண்ணிட்டீங்க இந்த மாதிரியான டைமில் இல்லை உங்கள் பென்ட்ரைவ் வந்து நீங்கள் இன்சர்ட் பண்ணும்போது டு யூ வாண்ட் டு ஃபார்ம் திஸ் ட்ரைவ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சில டைம் வந்து எரர் மெசேஜ் வரும் ஏன்னா நீங்கள் ஓப்பன் பண்ண ட்ரை பண்ணும்போதே வந்து அந்த மாதிரி எரர் மெசேஜ் வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ட்ரைவில் இருக்கிற டேட்டாஸை வந்து நீங்கள் ரெக்கவர் பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கம்ப்ளீட் ரெக்கவரி அப்படிங்கிற இந்த ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் இன்கேஸ் நீங்கள் வந்து ஷிஃப்ட் டெலிட் கொடுத்து ஏதோ ஒரு ஃபைலை வந்து நீங்கள் வந்து டெலிட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அந்த ஃபை அதை வந்து நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் அதாவது டெலிட்டட் டெலிட்டட் ரெக்கவரி ஆப்ஷன் இந்த ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணது மூலமாக உங்களோட ரீசைக்கிள் பின்லேருந்து நீங்கள் அழைச்சிட்டு இருந்தாலும் சரி ஷிஃப்ட் டெலிட் கொடுத்துருந்தாலும் சரி நீங்கள் ஈஸியாக இந்த ஆப்ஷன் மூலமாக உங்களோட ஃபைல்ஸை வந்து நீங்கள் ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா வந்து டிஜிட்டல் மீடியா ரெக்கவரி டிஜிட்டல் மீடியா ரெக்கவரியில் பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட எக்ஸ்டர்னல் ட்ரைவ் எக்ஸாம்பிள் சொல்ல போனால் வந்து மெமரி கார்டு அதில் வந்து பென்ட்ரைவ் இங்கிருந்து எங்களோட ஃபோட்டோஸ் மியூசிக்ஸ் அதுக்கப்புறம் வீடியோஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் நீங்கள் டெலிட் பண்ணிட்டீங்க தவறுதலாக டெலிட் பண்ணிட்டீங்க இல்லை ஃபார்வர்ட் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா அங்கேருந்து மீடியா எடுக்கிறதுக்கு இந்த ஆப்ஷனை வந்து யூஸ் சூஸ் பண்ணணும் நீங்கள் அதாவது டிஜிட்டல் மீடியா ரெக்கவரி ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும் அதுக்கப்புறம் வந்து லாஸ்ட் பார்ட்ஷன் ரெக்கவரி இது எதுக்கு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்கேஸ் உங்களோட ட்ரைவ் வந்து ஹார்ட் டிஸ்க் வந்து கிராஷ் ஆகிடுச்சு இல்லை வந்து டெலிட்
ஆப்ஷன் இருக்கும் அந்த ஆப்ஷனை வந்து நீங்கள் ஒரு ஏழு தடவை வந்து டேப் பண்ணணும் அழுத்திக்கிட்டே இருக்கணும் ஏழு தடவை விட்டு விட்டு அழுத்திக்கிட்டே இருந்தீங்கன்னா ஒரு ஏழு தடைக்கு மேலே அழுத்தும் போது என்னன்னா டெவலப்பர் ஆப்ஷன் என்ன பில்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சின்னதாக ஒரு மெசேஜ் வரும் ஒன்ஸ் அந்த மெசேஜ் வந்ததுக்கப்புறம் மறுபடியும் வந்து செட்டிங்ஸ் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதில் டெவலப்பர் ஆப்ஷன் அப்படின்னு ஒரு செட்டிங்ஸ் வந்து என்னேபிள் ஆகிருக்கும் அப்புறம் வந்து அந்த டெவலப்பர் ஆப்ஷன் வந்து நீங்கள் ஓப்பன் பண்ணிங்கன்னா அதுக்குள்ளார யூஎஸ்பி டி பக்கிங் அப்படிங்கிற இந்த ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கும் இந்த ஆப்ஷனை போயிட்டு நீங்கள் வந்து டிக் இல்லாமல் இருக்கும் அதை டிக் பண்ணிடணும் அதை என்னேபிள் பண்ணிடணும் ஒன்ஸ் நீங்கள் என்னேபிள் பண்ணி முடிச்சதுக்கப்புறம் உங்கள் ஃபோனை வந்து யூஎஸ்பி கேபிளில் கனெக்ட் பண்ணிவிட்டு அதை வந்து உங்கள் லேப்டாப்பில் கனெக்ட் பண்ணிட்டு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்னு கொடுத்தீங்கன்னா உங்களோட கம்ப்ளீட் ஃபோனில் இருக்க இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜும் காமிக்கும் இன்கேஸ் மெமரி கார்டை போட்டிருந்தீங்கன்னா மெமரி கார்டையும் வந்து அதில் காமிக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்து நீங்கள் அந்த எந்த பார்ட்டிஷன் இப்போ இன்கே இன்கேஸ் உங்களோட இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் தான் வந்து மேக்ஸிமம் இந்த ஃபோட்டோஸ் எல்லாம் எடுத்திருப்பீங்க ஃபோட்டோஸ் வாட்ஸ்அப் மெசேஜஸ் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள்லாம் வந்து இன்டர்னல் ஸ்டோரேஜ் இருக்கும் அதை வந்து நீங்கள் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட்னு கொடுத்து நீங்கள் ரெக்கவரிங் ப்ராசஸ் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் இன்கேஸ் இந்த ப்ராசஸ் வந்து எனக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு நான் சொன்னது வந்து உங்களுக்கு புரியலை எனக்கு வந்து வீடியோவாக டெமோ வேணும் அப்படின்னு நீங்கள் நினச்சிங்கன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக இதுக்கான ஒரு வீடியோ வந்து கிரியேட் பண்ணி நான் உங்களுக்கு வந்து அப்லோடு பண்ணுறேன் கண்டிப்பாக ஸோ கண்டிப்பாக இதான் வந்து இதில் இருக்கிற ஓவராலாக ஆப்ஷன்ஸ் சரிங்களா ஸோ இந்த நான் அஞ்சு ஆப்ஷனுக்குள்ளே உங்களுக்கு தேவையான விஷயம் வந்து எல்லாமே வந்து கிடச்சிடும் இப்போ நான் எக்ஸாம்பிளுக்கு வந்து நான் என்ன பண்ணேனா டிஜிட்டல் மீடியா ரெக்கவரி ஆப்ஷன் வந்து செலக்ட் பண்ணுறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு இப்போ நான் வந்து என்னோட மெமரி கார்டில் இருக்கிற ஒரு ஒரு சில ஃபோட்டோஸ் வந்து நான் வந்து ரெக்கவர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் டெலிட் பண்ண ரெக்கவர் டெலிட் பண்ணதை வந்து நான் வந்து ரெக்கவர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அதனால் வந்து என்னோடய மெமரி கார்டை வந்து செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நெக்ஸ்ட்னு சொல்லிட்டு கிளிக் பண்ணுறேன் ஸோ நெக்ஸ்ட்டு கிளிக் பண்ணும்போது என்ன ஆகுதுன்னா டைம் வந்து ஸ்டார்ட் ஆகிடுது எவ்வளோ நேரம் வந்து அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவோங்க கலர் லட்டின்னு இருக்குது இது எவ் எவ்வளோ நேரம் ஆகுன்றது எதை பொறுத்து அப்படின்னா உங்களோட டிஸ்கோட சைஸ் டிஸ்கின் சென்ஸ் உங்களோட மெமரி கார்டோட சைஸில் வந்து பென்ட்ரைவோட சைஸை பொறுத்து அந்த டைம் வந்து வேரி ஆகும் அதுவும் இல்லாமல் எவ்வளோ ஃபைல்ஸ் நீங்கள் வந்து டெலிட் பண்ணியிருக்கீங்க அப்படிங்கிறத பொறுத்தும் வந்து இது எடுத்துக்கும் ஸோ ஓவராலாக இப்போ கால்குலேட் பண்ணி எனக்கு வந்து ஒரு ஒன் ஹவருக்கு மேலே ஆகும்னு சொல்லியிருக்காங்க ஏன்னா வந்து ஃபைல்ஸ் வந்து இவ்வளோ ஃபைல்ஸ் வந்து டெலிட் பண்ணியிருக்கிறதுனால ஸோ இதிலே பார்த்தீங்கன்னா வந்து எவ்வளோ ஃபைல்ஸ் வந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கு எவ்வளோ ஃபைல்ஸ் வந்து ஃபவுண்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இது இந்த சின்னதாக ஒரு ஐக்கானை கிளிக் பண்ணும்போது என்னென்ன மற்ற விஷயங்கள் டெக்னிக்கல் விஷயங்கள்லாம் அதில் இருக்கும் ஸோ அது நமக்கு தேவையில்லை ஸோ நான் இதை வந்து ஹைட் பண்ணிடுறேன் ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுன்னா இது வந்து ஒன் ஹவருக்கு மேலே ஆகும் அப்படின்றதால வந்து இப்போ நான் கேன்சல் பண்ணிடுறேன் கேன்சல் பண்ணிவிட்டு எஸ் கொடுத்துறேன் எஸ் கொடுத்த உடனே இப்போ இதுலேயே பார்த்தீங்கன்னா வந்து எவ்வளோ பெரிய எவ்வளோ என்னென்ன எத்தனை ஃபைல்ஸ் வந்து ரெக்கவர் பண்ணியிருக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட வந்து ஜேபேக் ஃபைல் பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஒரு தொண்ணூறு எம்பி வரையும் ரெக்கவர் பண்ணியிருக்கு நான் இப்போ என்ன பண்ணேன் இந்த ஜேபேக்கு மட்டும் சேவ் கொடுக்குறேன் செலக்ட் பண்ணிவிட்டு நான் டாக்குமெண்ட் கொடுத்துட்டு ஒய்யை கொடுக்குறேன் ஒய்யை கொடுத்த உடனே அந்த தொண்ணூறு எம்பிக்கான அந்த ஃபைல்ஸ் அந்த ஜேபேக் ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து இப்போ வந்து அந்த பர்டிகுலர் பாத்திரம் வந்து ஸ்டோர் பண்ணிடுச்சு இப்போ வந்து ஓப்பன் சேவ்டு பார்த்து கிளிக் பண்ணுறேன் கிளிக் பண்ண உடனே அந்த ஜேபேக் ஃபைல்ஸ் எல்லாத்தையுமே இங்கே இங்கே இருக்குது ஸோ இதில் பார்த்தீங்கன்னா நான் டெலிட் பண்ண எல்லா ஃபைல்ஸுமே வந்து இங்கே வந்து ரெக்கவர் பண்ண முடியுது காம் ரெக்கவர் பண்ணியிருக்கு சம்டைம்ஸ் இந்த மாதிரி வந்து சில ஃபைல்ஸ் வந்து கரெக்ட் ஆகிருக்கும் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஃபோட்டோ பார்த்தீங்கன்னா வந்து ஃபுல்லாகவே இல்லை இது எதனால் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வந்து மேக்ஸிமம் வந்து எதனால் நடக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஃபைல்ஸை வந்து டெலிட் பண்ண உடனே வந்து இது வந்து ரெக்கவர் பண்ண மாட்டேங்க இந்த ஃபைல் இருந்த இடத்துல இன்னொரு ஃபைல் வந்து அது மேலே வந்து ரைட் ஆகிட்டு இருக்கும் அப்படி ரைட் ஆகிட்டு இருக்கும்போது என்ன ஆகும்னா ரிப்பீட்டடாக ரைட் ஆகும்போது என்ன ஆகுனா இந்த டெலிட் பண்ண ஃபைலோட ஃபைலை வந்து நம்ம வந்து எடுக்கிறது ரொம்ப கஷ்டமாயிரும் ஸோ எப்பவுமே வந்து என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா நீங்கள் ஒரு ஃபைலை வந்து டெலிட் பண்ணிட்டீங்க உங்களுக்கு ரெக்கவர் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா உடனே டெலிட் பண்ண அடுத்த நிமிஷமே அப்போவே வந்து நீங்கள் வந்து அதை ரெக்கவர் பண்ண ட்ரை பண்ணணும் இல்லை அப்படின்னா அது மேலே வேறு ஏதாவது ஃபைல்ஸ் வந்து ரீரைட் ஆகிடுச்சு அப்படின்னா நீங்கள் டெலிட் பண்ண ஃபைல்ஸ
நூறு பர்சன்ட்டுக்குள்ளே வந்து நீங்கள் அந்த ஃபைலை வந்து ரெக்கவர் பண்ணுறதுக்கான வாய்ப்பு வந்து இருக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக நான் சொன்ன தகவல் வந்து எல்லாருக்குமே ஒரு கட்டத்தில் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான சாஃப்ட்வேர் தான் ரொம்ப கஷ்டமான செட்டிங்ஸ் எல்லாம் நீங்கள் எதுவுமே பண்ணணும்னு அவசியமே கிடையாது ஜஸ்ட் உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை மட்டும் நீங்கள் சூஸ் பண்ணிவிட்டு அழகாக நீங்கள் வந்து உங்களுக்கு தேவையான ஃபைல்ஸை நீங்கள் டெலிட் பண்ண ஃபைல்ஸ் இல்லை வந்து ஃபார்வர்ட் பண்ண ஃபைல்ஸை வந்து நீங்கள் வந்து ஈஸியாக மீட் எடுக்கலாம் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த தகவல் எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ பற்றின கருத்துக்கள் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் நம்மளோட சேனலில் நீங்கள் சப்போர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களோட ஷேர் பண்ணிக்கோங்க மேலும் இந்த வீடியோவை பார்த்தமைக்கும் பகிர்ந்தமைக்கும் மிக்க நன்றி